Hello everyone, welcome to Razaghi Institute. Most expected series is on the topic. We will talk about this topic. We will talk about this video. 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 So, we will talk about this video. 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 Kobum, Yerichal, anda madri dah erkek abrint solli solli erkek. Enak sendosha matu meh no, adik kahana enna panna no abrint rada keter kanga. Ini, yelah erkek meh erikka kudiya question ada erkek. Adik kah swami je enna solli erkek abrint nani keringa. Wangen, nama ando or coffee kudu situ peselang abrint ramari solli erkek. Okay wa. So ando coffee ke first ever ando erdite ando kudite de enna abrint pato na. Pal taniya kudite erkek. Tanni taniya kudite. Apro coffee powder taniya, sugar taniya, ando mari kudite. Tanni taniya saapra solli erkek kanga. Okay wa. So awar ala, eperi tanni taniya saapra muriyo. Mata mata na sahur mudiyo abin ramai kita kanga, so orang life orang ada mardha, semua mese sendal dah wal ke, semua tuin set dah orang lala face pun mudiyo, taninya one matto kurtalo, adu orang laku boring ada arko, adu nayo eda adu orang percana ninga kandu purcita arpinya, so yenna ida mardha nama exams layu, naraya ten units arko, so rend paper arko, adu lalu orang laku GS easy arko, ina orang laku technical easy arko, so GS lana concentrate panra, technical lana neglect panra, ila technical lala orang nahl unit nana strong arko, remaining nana neglect panra abin ramai arko, so so, if you are doing this, you can definitely clear it. So, if you are doing this, you will be able to do this. If you know the topics, you will be able to do the first segment and segment. If you are doing this, it will be easy. You will be able to do this. You will be able to do this. So, you will be able to do this. 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 Technically, you will be able to do this. 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 So, you will be able to do this. That is why you will be able to do this. Tandi, orang lakukan beri no apa ni, na, nama kita recorded video so ada. So, ada orang lakukan additional motivation. Po YouTube la, nama pandra question discussion sila. Lama inu naraya question discussion sila. Previous year question sila. Ada orang matu lama orang lakukan next standard la, entah macam question sila, cake la, ila below level la, inu me kami standard la, entah macam question cake la, apa ni. Nada, nama faculties mandu orang lakukan detail la explain panir pang. Ada rombong be helpful la, ada. So, orang lakukan recorded video, test series, materials, segala macam available la, ada. Rombong confined la, orang available la, ada. At affordable cost la, ada. So, orang lakukan ada. Details we know of Dina, Ninga Nama Institute number nine seven five one two hundred two hundred ka contact Pananga, okay, Wang and Nikama video club. Pakai poro itu tachometric question istana pakai poro unit seven rukulah ya field surveyor lah. So ini rukulah ya field surveyor lah lomba kuti topik abdin pada na tachometry dah. Lomba easy ana topik on tachometry dah. Ini dalam silabus lain ala topik ini rukulah abdin pada na methods of tachometry ini rukulah. Ada illah mana triangulation rukulah. Okay, wah important a pada na ada rendu na rukulah. So methods lah three important method rukulah. So ada lah yang mana important points abdin rada pakai poro. Ini kita mahu ini dalam full lah wek question so pater lah full lah concept so yang mana lah important Ini dalam mana question ni, ria abrinta dah detail apa terlalu. Ipo ni ingat video apa terlalu, abrina. Pat itu, apama short notes lama sahaja, no points abri revision panite. Once wonder diploma buka yang go through panik orang. Okay, wa. Ipo first question ni, nan pakala. Which of the following is an indirect method of surveying? Nama kita tahu measurement of distance change surveying lama pato ni, measurement of distance rendah method rendah cie. One direct method rendah cie. Ino nu wonder indirect method wonder rendah cie. Adilah direct method lama mana sano Chain atau tape use pernah direct method abrint solno. Indirect method la, nama enap solno na tachometry abrint soli endah lea. So inda question ke correcta na answer enna abrint pato na option B. Okay wa. Next question pakala. Remaining chain survey mande direct method abrint keter nangga na option E dah mande correcta na answer a endro po. So inda tachometry enda enda type of land la panala abrina undulating rough land la mande inaccessible areas lea. Nama tachometry mande panala. So anda tulah la mande nama ke inaccessible abrina nama la la anda tulah po Oh, itu directa measure pun amu dia tu. So, anda mari atlet lah. Indah tachometry anda use panik lah. Okay, wah, but change surveying. Indah atlet lah use panik lah. Abrint patoh na 
fairly level ground la dhaan nama chain surveying vandu use pannipo okay va so additional rendu question um seethu paathitom next question which instrument is used in optical distance measurement method and nama vandu and the evolution total station paathirundhapo evolution paathom illaya so anga theodolite tachometry adukapra dhaan vandu da edm andha mari paathom adula tachometry odm devices kila dhaan varu odm la onnu illa optical distance measurement devices kila varu so indha question ku correct ana answer paathinga appadina option ye yeah. okay the error in tachometric survey should not exit idu vandu thirumba thirumba repeated ah kekka koodiya question error in tachometric survey should not exit evlo appdin paathona 1 in 1000 idhuve chain survey la ketrundanga appdina 1 in 250 da vandu chain survey la irukka koodiya nama yen chain ayum tachometry ayum vandu adikadi லிங்க் பண்றோம் அப்படின்னா அது டேரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷரிங் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இன்டெரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷரிங் டிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் வந்து நம்ம ரெண்டையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கும் வேற எதுவும் இல்லை ஸோ இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல செயின் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி விச் அமௌங் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ஸ் ஸ்டாடியா இன்ட்ரவல் ஃபேக்டர் நமக்கு டாக்கியோமீட்டர்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளையிங் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றுன்னு இருக்கு ஓ இங்கே மல்டிப்ளையிங் கான்ஸ்டன்ட்டோடைய இன்னொரு நேம் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாடியா இன்ட்ரவல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா என்ன இருக்கும் ஜென்ரலா நீங்க வந்து ஏற்கனவே படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால இது நம்ம ரிவிஷனுக்காக தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கே எஸ் இருக்கு The analytic lens provided in a tachyometer. இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம டாக்கியோமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் மேஜர் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் என்னது தியோட்லைட்டில் ரெண்டு அடிஷ்னல் ஹேர் யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு அடிஷ்னல் ஹரிசாண்டல் ஹேர் யூஸ் பண்ணால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டாக்கியோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தியோட்லைட்டில் நமக்கு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெலஸ்கோப் தான் வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அந்த டெலஸ்கோப்பில் நமக்கு வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ஃபோக்கஸிங் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு இருக்கு <laughs> நமக்கு கால்குலேஷன் ஈஸி ஆக்குறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா நம்மளுடைய மல்டிப்ளையிங் கான்ஸ்டன்ட்டா 100 ன்னு ஆக்குவோம் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்டா 0 அப்படினு ஆக்குவோம் இத எதை பேஸ் பண்ணி ஆக்குவோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்க தான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமென்ட் ஸ்டேஷன் இருக்கு இங்க ரெண்டு ஹாரிசண்டல் ஹேர் இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம் இங்க இருந்து நமக்கு ரேஸ் அதாவது நம்ம சைட் வியூ பண்ணுவோம் अपर ஹேர் இங்க இருந்து நம்ம சைட் வியூ பண்ணுவோம் லோயர் ஹேர் சோ இந்த ரெண்டு துடிய ஸ்டாடியா இன்டர்வல வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த பீட்டா வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பீட்டாவை வச்சு தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் வச்சு தான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்டும் மல்டிப்ளையிங் கான்ஸ்டன்ட்டும் வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் என்ன ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் டிகிரி சம்திங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அனாலட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா மல்டிப்ளையிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆகும் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோவாகவும் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இன்டர்னல் ஃபோக்கஸிங் டெலஸ்கோப்பில் நடக்கக்கூடியது இந்த பீட்டாவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி செட் பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்து நம்ம சேஞ்சே பண்ண முடியாது இப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோக்கஸிங் டெலஸ்கோப்பை வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து வந்து அனாலிட்டிக் கிடையாது அதில் நம்ம அடிஷ்னலாக அனாலிட்டிக் லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணாதான் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் இது எதுனாலனா ஈஸி கால்குலேஷன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அனாலிட்டிக் லென்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்குமா கான்வெக்ஸாக இருக்குமா இல்லை வந்து கான்கேவாக இருக்குமா அப்படின்றத தான் வந்து நமக்கு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு கான்வெக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் 
value of the additive constant generally nice nama enna sonna analytical lens provide panni nama vandu zero aakuvom additive constant ah appdin sonna additive constant formula enna the f plus d in the video full ave nama revision kaga da use pottrom concept purinjiknu appdina neenga vandu next nama time irukra povo illa next exam nama fresh ah start pandra povo nama concept video polam idu revision kaga inda video use pannikonga okay va so additive constant zero illa appdina generally endha value irukum appdin paathona 32 to 45 centimeter ruko inge vandu meter la kuduthirukanga so option b is the correct answer which is the what is the least count of stad yard namakku vandu tachometer la rendu important instrument theva onnu vandu theodolite adula rendu additional horizontal hair vachona adhu dhaan tachometer rendavathu vandu and the leveling staff alladhu stad yard adoudaiya least count enna appdin paathana 0.001 meter future la vandu centimeter layo illa mm layo kekkuradhukku chances irukku okay va so indha question correct ana answer vandu option c namakku vandu theodolite eppo tachometer ah maarudhu appdin question kekkuradhukku chances irukku eppo two additional horizontal crosshairs vandu add pandrapo horizontal ah vertical crosshairs endradha vandu change panniradinga okay va so romba chinna topic so idile neenga easy ah score pannala so neenga indha video mattume paathalume general ah vandu ungalku tachometry vandu 20 16 to 18 question kekkira chances irukku idile paathala neenga vandu 13 to 15 questions vandu easy ah attend pannidalam அதாவது இந்த கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்காதீங்க அடிஷனலாக நம்ம சொல்கிற பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஈஸியாக ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் த ஸ்டாடியா இன்டர்செப்ட் அதாவது நம்ம வந்து ஐ மல்டிப்ளைங் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் மல்டிப்ளைங் கான்ஸ்டன்ட் கேக் வந்து எஃப் பை ஐ அப்படின்னு பார்த்தோம் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சி ஈக்குவல் டு எஃப் பிளஸ் டி அப்படின்னு பார்த்தோம் எஃப் ஒன்று உள்ள ஃபோக்கல் லென்த் ஐ வந்து ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் இதில் டின்றது ஒன்றும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அந்த சென்ட்ரல் கிராஸ் ஹேஸ் அண்ட் அந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஐ பீஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் ப்ராசர் இதுதான் வந்து நம்ம டின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த ஐயையும் டிஏயும் வந்து நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இது வந்து டெலஸ்கோப் குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்டாடியா இன்டர்வல் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் குள்ள இருக்குது அதை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம மெஷர் பண்றோம் அந்த யூஸ் எதை வச்சு மெஷர் பண்றோம் அப்படின்றது அந்த கொஸ்டின் எதை வச்சு மெஷர் பண்றோம் போத் ஐ அண்ட் டி ரெண்டுமே வந்து நம்ம வேர்னியர் கேலிபரி வச்சுதான் வந்து மெஷர் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் டாக்யோமெட்ரிக் சர்வே டாக்யோமெட்ரிக் சர்வே ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாக் ஜென்ரலாக நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்த தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தியோர் லைட் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லை டம்பி லெவல் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்மளுடைய லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண இடத்த வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்கே நமக்கு லெவலிங் ஸ்டாஃபோ இல்லை ஸ்டாடியாடாரோ இருக்கோ அது வந்து நம்ம பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் லெவலில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டா இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் இருக்கிற இடத்த தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இங்கே என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பாயிண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை ஒரு ஒரு பாயிண்டாக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த பீட்டா தான் சொன்னோம் இல்லையா பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்படி பிக்ஸ் பண்ணாதான் இது வந்து அடிஷனல் ஹரிசோண்டல் கிராஸ்ஸஸ் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த பீட்டாவை பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கே வேல்யூ சி வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்டா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஈஸியாக டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன பேசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ ஏ டூ பி டூ வந்து இந்த ஹரிசோண்டல் டிஸ்டன்ஸும் வந்து இந்த ரேஷியோ பிட்வீன் பர்பண்டிகுலர் அந்த பேஸ் லைன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது தான் வந்து பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் டாக்யோமெட்ரிக் சர்வேயிங் இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ டூ பி டூ டிவைடட் பை ஓ சி டூ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பி ஒன் பை ஓ சி ஒன் இதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ பி பை ஓ சி இதுதான் வந்து பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் டாக்யோமெட்ரிக் சர்வேயிங் பேசிக் பிரின்சிபல் என்னது த ரேஷியோ ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் லைன் ரேஷியோ ஆஃப் இந்த பர்பண்டிகுலர் டு த பேஸ் லைன் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து ச பேசிக் பிரின்சிபல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோக்கஸிங் அனாலிட்டிக் டெலஸ்கோப் இன் டாக்யோமெட்ரிக் சர்வேயிங் இஸ்
அந்த டெலஸ்கோப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த டெலஸ்கோப்போட நேம் ஜென்ரலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போரோஸ் டெலஸ்கோப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஐபிஎஸ்லயும் இத மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு ஐபிஎஸ்ல நம்ம ஜென்ரலா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ராம்ஸ்டன் ஐபிஎஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ராம்ஸ்டன் ஐபிஎஸோட ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலா நம்ம யூஸ் பண்ற அனாலிட்டிக் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் விட டூ தேர்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஐபிஎஸ் கேட்டாங்கன்னா ராம்ஸ்டன் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி போரோஸ் ஓகேவா ஓகே ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க இந்த டாக்குமெட்ரிக் சர்வேல ஜென்ரலா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேவும் சியும் கேல்குலேட் பண்ற மாதிரி சான்சஸ் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இல்ல எலிவேஷன் கேல்குலேட் ஆர்எல் கேல்குலேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதோடைய ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்டும் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் வேல்யூஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ டி ஒன் ஈக்குவல் டு கே எஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போடலாம் அடுத்து டி டூ ஈக்குவல் டு கே எஸ் டூ ப்ளஸ் சி அப்படின்னு போட்டோம்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கே ஹண்ட்ரட் சி வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுலாம் வந்து நீங்கள் கேல்சி இல்லாமலே பண்ணலாம் தான் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்ததுமே வந்து சிலருக்கு வந்து பயப்படுவாங்க ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் கிவன் டேட்டா எழுதுங்க உங்களுக்கு அந்த யூனிட்ல தெரிஞ்ச எல்லா ஃபார்முலாவும் எழுதுங்க அந்த ஜென்ரல் டேட்டாவையும் டூ ஃபைன் டேட்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்த்ததும் பயப்பட வேணாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இதுலேயும் வந்து ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் டூ நைன்டி எயிட்னு சொல்லிட்டு இதில் ஸ்டாப் இன்டர்செப்ட் டூ மீட்டர் அண்ட் த்ரீ மீட்டர் போன சம்ல வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் அதை பாயிண்ட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி டெசிமல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஹோல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹோல் வேல்யூஸ்னா இன்னுமே வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணுவீங்க ஸோ சேம் போன ப்ராப்ளம் மெத்தட் தான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா கேயும் சியும் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கே அடிட்டிவா இல்லை சி அடிட்டிவான்றத கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னது சி ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபோர் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை கான்ஸ்டன்ட் சிலர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நீங்கள் நிதானமாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ டெலஸ்கோப் இன் டாக்கியோமீட்டர் சுட் பி அட்லீஸ்ட் அதாவது வந்து நமக்கு அந்த டெலஸ்கோப் வந்து எவ்வளோ மேக்னிஃபை பண்ணி நமக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எவ்வளோ அக்யூரேட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டயமீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரிஜினலாக இருக்கிற டயமீட்டரை விட டென் டு தேர்ட்டி டயமீட்டர் வந்து நமக்கு மேக்னிஃபை ஜாஸ்தி அக்யூரசி மேக்னிஃபை பண்ணி தான் கொடுக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் சி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி இதுலேயே வந்து டெலஸ்கோப்பில் நமக்கு பிரைட் இமேஜ் வேணும்னா எவ்வளோ அப்பர்ச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதும் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பிரைட் இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா அப்ரேச்சர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இதே இது வந்து இமேஜ் வந்து நமக்கு ஷார்ப்பா வேணும் அப்படின்னா அதுல அப்ரேச்சர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது கொஷின் ஏரியா இருக்கு ஓகேவா இது நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணியோ இல்லை டிப்ளமோ புக்லையோ நீங்க வந்து பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இதை மாதிரி நமக்கு ஜென்ரலாகவே டுவெண்ட்டி கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா பிப்டீன் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஏரியாஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க அந்த ரிமைனிங் ஃபைவ் வந்து யாருக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாத கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் நம்ம சொல்ற இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணி கேப் ஈஸியா அதுக்கு ஆன்சர் முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணி டெஃபினட்டா கிளியர் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட் ஒன் மார்க்லயோ இல்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்லயோ நீங்க வந்து மிஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து கம்மி ஆயிடும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டெஃபினட்டா நீங்க கமெண்ட்ல மென
ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அதை தான் டேக்கியோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த ரெண்டு ஹேரிசாண்டல் ஹேர்ஸையும் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃபிக்ஸட் ஹேர் மெத்தட் ஃபிக்ஸட் ஹேர் மெத்தடோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாடியா ஹேர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூவபிள் ஹேர் மெத்தடில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ரெண்டு ஹரிசோண்டல் ஹேர்ஸ் உடைய இந்த ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் எஸ் வந்து ஃபிக்ஸடா இருக்கும் பட் ஆனா கரெக்டா இது சென்டர்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை மேல கீழே எப்படி வேணா இருக்கலாம் பட் ஆனா இந்த ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் எஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் பட் இந்த ஹேர் வந்து மூவபிளா இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மூவபிள் ஹேர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் மேட்ச் ஒன் கரெக்ட் தான் டூவும் அது மாதிரி கரெக்ட் தான் இன்டர்செப்ட் இஸ் வேரியபிள் அந்த ஸ்டாடியா ஹேர் வந்து ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் கரெக்ட் தான் டான்ஜென்ஷியல் மெத்தடில் வந்து நம்ம ஸ்டாடியா ஹேரே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ மூணுமே கரெக்டு தான் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஓகேவா ஸோ சப்டன்ஸ் பார் மெத்தட் சொன்னேன் இல்லையா அதில் என்ன கொஷின் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு அக்யூரேட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது சான்சஸ் இருக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வந்து நமக்கு அந்த சப்டன்ஸ் பார் மெத்தட் வந்து அக்யூரேட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சொன்னதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக நோட்ஸ் வந்து இதை பார்த்து எடுத்துடலாம் ஒரே ஒரு கொஷின் ஏரியா வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டான்ஜென்ஷியல் ஹேர் மெத்தட் வந்து ஸ்லோயர் தென் ஸ்டாடியா ஹேர் மெத்தட் இதுவும் வந்து ஒரு கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஸ்டார் மார்க் போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வீடியோ பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இது ஒரு டைம் பார்க்குறப்ப நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல வந்து நீங்க திரும்ப பார்த்துடலாம் சோ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க डेफिनेटா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन फॉर ஷார்ட் சைட் ஆஃப் அப் டு டாஷ் மீட்டர் வந்து ஆர்டினரி லெவலிங் ஸ்டாஃப் யூஸ் பண்ணா போதும் அப்படிங்கற மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டுகாங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அப்படிን போறோம் அப்படினா 100 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம ஆர்டினரி லெவலிங் ஸ்டாஃப் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அதுக்கு அப்புறம் 100 மீட்டர் தாண்டி போறப்ப தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஸ்டாடியா ராட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சோ இந்த क्वेश्चन கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B வாட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन டு டார்கெட்ஸ் இன் மூவபிள் ஹேர் மெத்தட் நம்ம சப்டன்ஸ் பார்க்கு எந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ண முடியும் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் டூ டூ த்ரீ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பார்த்தோம் இங்க வந்து மூவபிள் ஹேர்ல அந்த டார்கெட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டு ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் த்ரீ டு ஃபோர் இல்ல ஸோ டூ டு ஃபோர் இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு பி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸ்டாடியா மெத்தட் கேனால் சொல்லி நோன சார் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு கேட்கறப்போ ஸோ ஸ்டாடியா ஹேரோட இன்னொரு மெத்தட் என்னது ஃபிக்ஸட் ஹேர் மெத்தட் So, option A is the correct answer. Subtance tachyometer is generally preferred if ground is. Generally, we use tachyometer when we use ground. When we use undulating or mountainous areas, we use tachyometer when we use ground. So, substance hair method when we use the same undulating condition. So, option B. In case of in the future, B, D, there is a correct answer. பட் போத் பி அண்ட் டி அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக வந்து இருந்திருக்கும் ஓகேவா மவுண்டெயினியஸ் அதாவது நடுவில் ஹில்லி இன்டர்வென் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி சப்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரிமைனிங் த்ரீ மெத்தட்ஸில் மூவபிள் ஹேர் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம மவுண்டெயினியஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சப்டன்ஸ் டாக்யோமீட்டர் அல்லது சப்டன்ஸ் பார் மெத்தட் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ரேஞ்சஸ்க்கு தான் அக்யூரேட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அண்டர்வெயிட்டிங் கிரவுண்டில் மட்டும் தான் நம்ம சப்டன்ஸ் பார் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே டாக்யோமீட்டர்ல கவர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ட்ரையாங்குலேஷனா ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சர்வேயிங் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நெட்ஒர்க் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அல்லது ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் வச்சு ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம சர்வே பண்ணணும் அதை தான் ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரையாங்குலேஷன்ல த்ரீ இம்பார்
சோ நார்மலா சிம்பிளா இருக்கு இந்த பில்ட் அப் பிளான்ஸ்க்கோ இல்ல நார்மலா வீடு கட்ட போறோம் இல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் கட்ட போறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன் அவ்வளவு அக்யூரேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல சோ இந்த கொஸ்டின்க்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இயர்த் ஃபிகர் அவுட் பண்றதுக்கு தான் வந்து நம்ம பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் லென்த் ஆஃப் த பேஸ் லைன் இன் பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன் பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன் மட்டும் இல்ல இப்போ த்ரீ கிளாசிபிகேஷன்ல நமக்கு எந்த பேஸ் லைன் வரைக்கும் அக்யூரேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷரியில நம்ம வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு இதுவே வந்து செகண்டரி ட்ரையாங்குலேஷன் பண்றப்போ எவ்வளவு பேஸ் லைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ்ல மெயின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன்ல தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் டு பிப்டீன் கிலோமீட்டர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் தனித்தனியா இருக்கு இது வந்து பிரைமரி ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடுடைய டீடைல்ஸ் இது வந்து செகண்டரி ட்ரையாங்குலேஷன் நம்ம காமிக்க போறது என்ன அப்படின்னா டர்ஷரி ட்ரையாங்களோட டீடைல்ஸ் இதுல இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரியா ஸோ நீங்க ஃபுல்லா படிக்கலனாலும் என்ன படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த பேஸ் லைனு அப்புறம் வந்து ஆவரேஜ் சாரி இந்த ப்ராபபிள் எரர் ஓகேவா தென் லென்த் ஆஃப் த சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எந்த சைட் வரைக்கும் வந்து நமக்கு அக்யூரேட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மூணு ஆர்டருக்கும் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து டெஃபினட்டா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க விச் கிளாஸ்பிகேஷன் இன்வால்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அதாவது நம்ம மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் என்ன எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நார்மலா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய லேண்ட் சர்வே லேண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸா வந்து டிவைட் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டிவைட் பண்ண ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எரர் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அக்யூரசி கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் எந்த மெத்தட்ல அக்யூரசி கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு டர்ஷரி மெத்தட்ல தான் அக்யூரசி கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டர்ஷரி ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்ல தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி விச் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் டாக்யோமெட்ரிக் சர்வே அதாவது நமக்கு டாக்யோமெட்ரிக் சர்வேல வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் அண்ட் கேசஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இன் டீட்டெயிலா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான் ஒன்னு வந்து பிக்சட் ஹேர் மெத்தட் இன்னொன்னு வந்து டான்ஜென்சியல் ஹேர் மெத்தட் அதுல கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ உங்களுக்கு ஃபுல் மெத்தட் தெரியுதோ இல்லையோ அந்த டிராயிங் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோங்க அந்த டிராயிங் வச்சு நீங்க என்ன மெத்தட் அலாவ் பண்றீங்க அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இங்க வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இருக்கு இது பிக்சட் ஹேர் மெத்தடா டான்ஜென்சியல் ஹேர் மெத்தடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிக்சட் ஹேர் ஏன்னா இங்க நமக்கு சென்டர்ல அந்த சென்டர் ஹேர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால இது வந்து பிக்சட் ஹேர் மெத்தட் கண்டிப்பா டான்ஜென்சியல் மெத்தட் கிடையாது கேஸ் ஒன்ல வந்து நம்ம இத மாதிரி ஸ்டாஃப் வந்து நார்மலா வச்சிருக்க மாட்டோம் கேஸ் ஒன் நம்ம எப்படி வச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் வேர்டிக்கல் தான் வந்து நம்ம கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க ஸ்டாஃப் நார்மலா இருக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்து கேஸ் டூ சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா ரிமைனிங் ஆப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு ஃபிகர் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிச்சிங்க இதை மாதிரி ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கேஸ் ஒன் ஸ்டாஃப் வந்து இன்க்ளைன்டாவோ இல்லை ஸ்டாஃப் நார்மல் டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து கேஸ் டூ இதை மாதிரி சென்ட்ரல் ஹரிசோண்டல் ஹேர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபிக்ஸட் ஹேர் மெத்தட் இது எது சென்ட்ரல் ஹரிசோண்டல் ஹேர் இல்லை மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டான்ஜென்ஷியல் மெத்தட் இதில் வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் ஹேர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டான்ஜென்ஷியல் மெத்தட் ஓகேவா டான்ஜென்ஷியல் மெத்தடில் கேஸ் ஒன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் என்ன ஒரு <laughs> டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்